பாக்டீரியாஸ் பாக்டீரியாஸ் அப்படின்ற அந்த கிரேக்க சொல்லுக்கு குச்சி அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாக்டீரியான்றது குச்சி வடிவத்தில் இருந்ததுனால அதோட பேர் பாக்டீரியான்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க பாக்டீரியா அப்படின்னாலே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர்றது அதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய்கள் தான் டியூபர் குளோசிஸ் காசு நோய் லெப்ரசி தொழு நோய் இதெல்லாமே பாக்டீரியர்களால் வரக்கூடிய நோய்கள் அப்போது பாக்டீரியானாலே கெடுதல் தானா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட இருக்கிற பாக்டீரியாஸ்லேயே ஒரு சதவீத பாக்டீரியாஸ் தான் கெடுதல் என்றாங்க மற்றது தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் சில பாக்டீரியா சில வகைகள் வந்துட்டு நியூட்ரலாகவே இருக்குது எந்த ஒரு பாசிட்டிவும் கொடுக்கறது இல்லை நமக்கு நெகட்டிவும் கொடுக்கறது இல்லைன்ற மாதிரி இருக்குது சில பாக்டீரியாஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கு நல்லது செய்யுது ஸோ குட் பாக்டீரியாஸ் என்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் வேறு இந்த பூமிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கிரியேச்சருக்கும் ஒரு ரோல் இருக்குது ஈக்காலஜிக்கல் நிச்சயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு எறும்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த எறும்பு வந்து நடந்து போய் ஒரு இறையை தேட போகுது ஃபோரேஜிங் அந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னா அது போகும்போது சில மண் குட்டி குட்டி மணல் துகள்களையெல்லாம் வந்து நகர்த்தி வச்சுட்டு போவோம் அல்லது அது மேலே ஏறி உருண்டு போவோம் அந்த சின்ன மணல் துகள் மேலே அந்த எறும்பு உருண்டு போகிறதுன்றது அப்போ அது அதான் அதோடய ரோல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் இந்த உலகத்தில் ஒரு ரோல் வந்து இருக்குது தட் இஸ் நிச்சய ஈக்காலஜிக்கல் நிச்சய இதே மாதிரி தான் பாக்டீரியாஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னா இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிர்களுக்கான அழிவு ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா பாக்டீரியாஸ் தான் இந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அல்லது கேசியஸ் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது வாயு சுழற்சி நைட்ரஜன் வாயு சுழற்சி இந்த மாதிரி வாயுக்களை சுழற்சி முறை பண்ணுறதில் பெரிய பெரிய ஏதாவது ஒரு விலங்குகள் வந்து இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை டீகம்போஸ் வந்து பண்ணுறதில் காற்றில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை பிடிச்சி பயிர்கள் பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி உபயோகப்படுத்திக்கிற மாதிரியான ஒரு வடிவத்தில் வந்து கொடுக்கறதுல இந்த பாக்டீரியங்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது கிட்டத்தட்ட நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூமன் இருக்கான் அப்படின்னா அவனோட உடம்புக்குள்ள உள்ளையும் வெளியையும் அவனோட செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா பயாலஜிக்கல் செல்ஸ் அது எத்தனை இருக்கோ அதை விட ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு மடங்கு பாக்டீரியாஸ் வந்து இருக்குன்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹியூமனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு செல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு பாக்டீரியாஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ செல்ஸ் வந்து ஹியூமன் பாடியில் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ மடங்கு அதிகமாக இந்த பாக்டீரியாஸ் ஹியூமன் பீயிங்கோட உடம்புல இருக்கும் அப்படின்றத ஸோ இது எல்லா பாக்டீரியாஸும் நமக்கு கெடுதல்னா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது நான் என்ன சொன்ன மாதிரி இதில் சில பாக்டீரியா நல்லது செய்கின்றேன் இதில் நல்லது செய்கிற பாக்டீரியாவை அதுவும் குடலுக்கு உள்ள அதாவது மனிதனோட உடலுக்கு உள்ள உள்ள இருக்கக்கூடிய குடல் ஸோ இந்த குடலுக்குள்ள இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் வந்து காலனி காலனியாக இருக்கு எப்படின்னா ஒரு நிறைய வகையான பாக்டீரியாஸ் ஒவ்வொன்றுமே வந்து பார்த்தோன்னா லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் வந்து உள்ளுக்குள்ள கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் சரி அப்போ இதெல்லாம் அவங்க என்ன தான் பண்ணுது அப்படின்னா அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய பிஹெச் லெவல் அதாவது நம்மளோட குடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை இதை சமநிலைப்படுத்துது செரிமானத்துக்கு வந்து உதவுது ஒருவேளை குடல் வந்து வீங்கி இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீக்கத்தை சரி பண்ணுது அது செக்ரியேட் பண்ணுற சில செக்ரீஷன்ஸ்னால் அந்த பாக்டீரியாக்கள் சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து செக்ரியேட் பண்ணுது அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக அமையுது அப்போ இந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் இயற்கையிலேயே இருக்குது நம்மளோட குடலில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் அல்லது கட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய குடல்களில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இது எல்லாமே ஒருவேளை இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா மனிதனுக்கு ஏகப்பட்ட டைஜஸ்டிவ் பிரச்சனை வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உயிரோடு இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இப்போ பாக்டீரியா எல்லாமே மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஏன்னா ஒரு ஒரு மைக்ரானுக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னாலே அதோட பேர் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இப்போ பாக்டீரியா அப்படின்றது மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தில் தான் வருது இந்த பாக்டீரியா உள்ளுக்குள்ள காலனி காலனி காலனியாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ இந்த மாதிரி பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா அல்லது குட் பாக்டீரியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரோபயாட்டிக்ஸ்ன்றது நம்ம ச அது அங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் காலனி காலனியாக வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இதில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள்கள் ரொம்ப கவனமாக எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை ரொம்ப அதீதமாக சூடாகவோ அல்லது பிஹெச்சில் ரொம்ப புளிப்பாக ரொம்ப கசப்பாக அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் டேஸ்டில் வந்து ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னம்னாலே ஃபுட்டு எதாவது சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த பிஎஸ் லெவல் வந்து மாறும் அதனால இந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே காலனிஸ்
ஸோ அப்போ இதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியாவை வந்து ரீகாலனைஸ் பண்ணுறது அப்போ அதன் மூலிமா அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது தயிர் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னம்னா தயிரில் இருக்குது லேக்டாப் பேசில்லஸ் இப்போ இந்த லேக்டாப் பேசில் அதாவது தயிர் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா மலச்சிக்கல் போயிடும் தட் இஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து அதில் தயிரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத்னஸ் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது தயிர் அப்படின்றதே ஃபுல் ஆஃப் பேக்டீரியாஸ் தான் லேக்டோ பேசிலஸ் ஸோ அந்த பேக் பேசிலஸ்லாம் வந்து பெனிஃபிஷியல் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற போயிட்டு ஐ மீன் உள்ளுக்குள்ளே குடலுக்குள்ளே போயிட்டு இது ரீகாலனைஸ் பண்ணுது இந்த பேக்டீரியாஸ் அதனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரீஸ்டோர் ஆகுது அதனால் ஹெல்த்து மெயின்டைன் ஆகுதுன்றது தான் விஷயம் இன்னொன்று ப்ரீபயாட்டிக்ஸ் ப்ரீபயாட்டிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்ற இந்த லிவிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற சாப்பாடு பேர் தான் ப்ரீபயாட்டிக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்னா லிவிங் அதாவது இப்போ ஒரு சப்போஸ் ஒரு மீன் தொட்டி இருக்கு அந்த மீன் தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் வந்து இறந்து போயிடுச்சு அப்போ ஒரு நூறு மீன்கள் இருக்கு அப்படின்னா அதில் நூறுல ஒரு ஐம்பது இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி வெளியிலேருந்து நம்ம ஐம்பது மீன்களை வந்து கொண்டு வந்து விடுறோம் இல்லையா அந்த மீன் தொட்டியில் அப்போ இந்த மாதிரி புதுசாக வந்து மீன்களே நம்ம விட்டோம் அப்படின்னம்னா அதோட பேர் ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் ஒருவேளை ஏற்கனவே ஒரு மீன்கள் இருக்கு அதெல்லாமே அதோட ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த மீன்கள் வந்து கொடுக்குற சாப்பாட்டுக்கு பேர் தான் ப்ரீபயாட்டிக்ஸ் ஸோ அப்போது ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் ப்ரீபயாட்டிக் அப்படின்னா அந்த ஒருவேளை ஏற்கனவே இருக்கிற குழலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாவுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டு தான் ப்ரீபயாட்டிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன வேலை அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸ் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு உணவுப் பொருள் தான் இதை கொடுக்கறது மூலியமா குடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸோட ஹெல்த்தை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம் அதன் மூலியமா அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து ரீகாலனைஸ் ஆகும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து தன்னோட ஃபங்க்ஷனை நார்மல் பண்ணுது அப்படின்றதுதான் ப்ரீபயாட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோபயாட்டிக்ஸ் ஸோ இதுல ப்ரோபயாட்டிக் வந்து எக்ஸாம்பிள் யோகட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யோகட் அண்டு கர்டு தயிர் ஸோ தயிரும் யோகட்டும் ஏறத்தால ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் தயிரில் வந்து லேக்டோ பேசிலஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த யோகட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா லேக்டோ பேசிலஸும் இருக்கும் அது இது இல்லாமல் வந்து தெர்மோஃபிலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்டீரியமும் இருக்கும் ஸோ தயிர் வந்து நம்ம நார்மலாக வீட்டிலேயே தயார் பண்ணலாம் ஸோ பாலை வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு உரம் உரைய வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னம்னா அதில் தயிர் வந்துடுது இது பட் இந்த யோகட் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரில் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து தயார் பண்ணுவாங்க இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதில் தயிரில் வந்து ஒரு பேக்டீரியா இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு வகையான பேக்டீரியா இருக்கும் யோகட்டில் இது ரெண்டும் வந்து ப்ரோபயாட்டிக் அதாவது உயிருள்ள பொருள் இது வந்து நம்ம கொடுக்குறோம்னா ஏற்கனவே பேக்டீரியாஸ் வந்து குடல் உடல் உடலுக்குள்ள இருக்கிற குடலில் குறைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதோட மெம்பர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இன்கேஸ் ப்ரீபயாட்டிக் அப்படின்னா வெங்காயம் பூண்டு இன்னும் சில காய்கறிகள் பீட்ரூட் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீபயாட்டிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது இதெல்லாமே ஏற்கனவே இருக்கிற அதாவது குடலுக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்டீரியாஸ்க்கு உணவாக போய் சென்றடையுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டுமே வந்து பெனிஃபிஷியல் தான் பட் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த ப்ரோ ப்ரீபயாட்டிக் அந்த ப்ரோபயாட்டிக் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஜஸ்ட்டு டிசென்ட்ரி அப்புறம் வந்து குடலோட வீக்கம் இதுக்கு வந்து காரணமாகுது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இதை பற்றின அவேர்னஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் இப்போ தான் வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ப்ரீபயாட்டிக் அண்ட் ப்ரோபயாட்டிக்கை பற்றி ஆனால் இந்தியாவில் இந்த ப்ரோபயாட்டிக் அண்ட் ப்ரீபயாட்டிக் பற்றின அவேர்னஸ் இப்போ தான் எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் கவர்மெண்ட்டோட சைட்லேருந்து எந்த ஒரு புதுசாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இது வரைக்கும் இதுவும் இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது நிறைய அதாவது கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்கிற உணவுப் பொருள்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் அதாவது உலகத்தில் ஒரு நூறு விஷயம் ப்ரோபயாட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் எமர்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ்ன்றது ரொம்ப மீகர் தான் பட் இதுக்கு மேலே இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த ப்ரோபயாட்டிக் இண்டஸ்ட்ரின்றது கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் பிஃபோர் தட் கவர்மெண்ட் ஷுட் இம்ப்ளிமெண்ட் எனி ஆர் ஷுட் கம் அவுட் வித் எனி பாலிசி அப்படின்றது தான் ஒரு பப்ளிக் சைட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்வஸ்ட் டு தி கவர்மெண்ட் மற்றபடி இந்த ப்ரோபயாட்டிக் சாப்பிட்றதுனால என்னவனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே நான் மதர்ஸ் மில்க்கே வந்து பார்க்குறோன்னா அது ப்ரீபயாட்டிக் த
உடம்புக்குள்ள இருக்கிற வயிற்றுல இருக்கிற அந்த ஆசிட் வந்து அந்த பாலை வந்து செரிமான தன்மை பண்ண முடியாது சரிக்க முடியாது அதனால அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தயிராக சாப்பிடலாம் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒத்துக்கும் ஸோ லாக்டோஜன் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க தாராளமாக தயிர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்டு தயிர் எடுத்துக்கிறதுனால அப்படின்னா ஒன்றும் டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கின்னு வந்து ஸ்கின்னோட டோன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ஹார்மோனல் பேலன்ஸை அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நொதிகள் இருக்கு இல்லையா இந்த நொதிகள் சரியான வகையில் சுரக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு இந்த தயிர் ஏன்னா யோகட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா விட்டமின் பி டுவெல் இருக்கும் ஆனால் தயிரில் விட்டமின் பி சிக்ஸ் இருக்கும் இது இல்லாமல் ரெண்டுத்துலேயுமே யோகட் அண்டு தயிரில் கால்சியமும் இருக்குது பாஸ்பரஸும் இருக்குது ஸோ மினரல்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே ஒரு அலர்ட்னஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ தயிர் சாப்பிட்றது அப்படின்றது இஸ் பெட்டர் ஃபார் ஹெல்த் ஸோ டெய்லி வந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த இருத நோய் இருதய நோய்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அதே சமயம் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அதாவது ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது இந்த ப்ரீபயாட்டிக் அண்ட் ப்ரோபயாட்டிக்காக இருக்கிற விஷயம் வந்து ஜஸ்ட் எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஃபுட் லேபல்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஃபார் த கவர்மெண்ட் ஏன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரின்றது மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு வாட் எவர் இட் இஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ரெகுலேஷன் அப்படின்றது கவர்மெண்டோட சைடில் வந்து இருக்கணும் அது ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும் அது மக்களுக்கு அதை பற்றின அவேர்னஸ் போய் சேரணும் பார்ப்போம் ப்ரோபயாட்டிக் அண்ட் ப்ரீபயாட்டிக் தயிர் பாக்டீரியாக்களின் உயிர்